那我们还是要多加小心。好，我会留意的。看准了吗？我也怕看花了眼，一惊一乍的盯着夏将军。小心无大错，我这就派人过去看看。嗯去看看。
界的人将军，我们到了。为了安全起见，我们只有坐这艘小船，到了港口那边再换乘大船。啊，这次离开上海，不知何时才能再回来。回去跟你说，走，哎哎哎，快开船！你们几个去对面看看，谁拉人跟我来。是是。今天的行动，必须按高先生刚才布置的行事。十分钟后，你把车子让到巷子后面等我们。是。去里面看看人。陈医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好吧，就是一直在发烧
，我要把他带走。呃，这恐怕不行。哎。
，饶命啊！是不是小白鞋派你来的？是是。回去告诉小白鞋，如果他能见到明天的太阳，我跟他的仇就一笔勾销了。哎哎哎，滚！去的兄弟们，都挂了。嗯，那为什么独独你一个人回来了？他他让我回来给您说句话，对，说句话。说什么话、啊？他说：“快说呀！”他说：“您要是能见到明天的太阳，他和您的冤仇就一笔勾销。”怎么回事？对不起，白爷，是我不小心把枪掉了。以后轻点儿。哎哎。哎呀！哎呀！哎，给他过过嘴瘾，害得老子一宿没睡。哼，白爷。他胆子再大，也不敢自己上门找死啊！哦，对了，给昨天晚上守夜的弟兄们，每个人两块大洋。是，谢谢白爷。嗯，哎呀，灌了一肚子茶，老子去放放水。来来，都跟上。哎，对了，叫他们把床铺铺好，老子今天谁不见了，好好补个觉。是。行了行了，都出去吧。啊啊，走。嗯嗯
ちに回せ大丈夫でな覚悟かけた大将殿お前は何をしているか分かっているのか人也，这谁呀？怎么打这么狠呢？人也，怎么了？他胳膊动不了了，赶紧给他看看吧。躺下，快躺下，躺这儿。慢点啊，慢点。慢点，慢点，躺下。来，哎，躺这儿。怎么了？你看，日本人打的。叫我看看。空心少佐，你有没有想过这么做只能激起中国人更大的怒火？中国人真是太可恨了，我就是想在大庭广众之下教训他们一顿，杀一儆百，这是愚蠢之极。你要知道，你当街暴打，手无寸铁的中国平民，丢的是大日本帝国的颜面。大佐，你太危言耸听了。你要知道，这里是上海，是租界，你当街行凶，中国人看了不可怕，可怕的是。英法美等大国，你的枪声一响，他们的电台报纸就会传播开来，会说我们皇军滥杀无辜。中国人对我们极为仇视，手无寸铁的人一旦被激怒，就不会相信大东亚共荣圈就会处处与我们作对。到那时候，我们随时都会面临危险。哎。好，来慢点啊！谢谢大夫，谢谢大夫。没事吧？好多了。坐好啊！哎，哎，真是欺人太甚。我是秋山和夫，松井司令官。嗨，哎，我知道了。还打扰您了，松井石根司令官，说什么呢？一切都被我言中了。外务省问罪军部，军部又找到了松井司令官。我愿意接受任何惩罚。上军事法庭，是我们军人的耻辱。军事法庭，不，我宁愿剖腹效忠天皇。现在，松井司令官想利用自己的老关系，把你送到关东军去。关东军？那里已经没有了战争。我是军人，我需要战争。那你去和松井司令官说吧。空贤君，在你离开上海之前，不要离开兵营半步。松井司令官会保护你的安全。为什么？舆论给我们的压力很大，你必须从这个世界消失。站住！啊，爹，爹，你没睡着啊？晒太阳的。哎，爹，你这块石头啊，别玩了，扔了吧。赶明儿我挣了钱，给您买块翠，给您好好的把玩一下。你放屁！二爹，我哥这不是跟您开玩笑呢吗？您怎么还生气啊？这大半天的，又去哪儿了？哎，我今儿可是很规矩啊，我陪妹妹去看了场电影。你倒舒服。日本人光天化日在大街上对中国人开枪，你还去看什么电影？二爹，这看电影是我让我哥陪我去的
，您要怪就怪我吧。就是，你能管得了我和新兰，你还能管得了人家小日本在街上干嘛吗？胡说八道。二弟，日本人这么丧心病狂，一定是吃了什么败仗。我可听说，这段日子国军把他们打得屁滚尿流，所以他们现在一定是拿老百姓撒气。哼，一群畜生！你看，你看。你都说人家是畜生了，你还跟人家较劲？再说了，这些日本人再放肆，他敢欺负到我们头上吗？您呐，就是太瞧不起人了。你是中国人吗？爹，我不是中国人，是哪国人啊？是。小鬼子，小鬼子，快出去！小鬼子。滚出去！交出凶手！交出凶手！交出凶手！你说击毙了就击毙了，真的假的？我们活要见人，死要见尸。对对，别拿狸猫换太子的把戏来骗我们，交出凶手，交出凶手！小鬼子滚出去！小鬼子滚出去！交出凶手！滚出去！交出凶手！交出凶手！此地无银三百两，这是日本人玩的鬼把戏。二弟，这人不是已经死了吗？哼，两嘴吧嗒一下，人就死了，哪有那么容易啊？我跟你说啊，这人一定还在日本军营里。不行，我们不能这么便宜日本人，我们必须把他给戳穿了。这场战争已经不是军人之间的事情了。二爹，我们得去把这个日本人给挖出来。你好好当你的护士，打打杀杀的事情由我和非常。哎，爹，现在这种打打杀杀的事儿，你想起我来了？你不去，我去。谁说我不去啊？我得拉上天行哥一起去。这种不要钱的活儿，他最有兴趣了。哼，不用拉了，他今天晚上会来。怎么？天行也来，嗯，今天立春生日，他说过来的，那正好。立春，老师问你啊，你跟老师出来玩，开不开心啊？开心。老师以后还带你出来玩，再给你买气球，好不好？嗯。你教教我呗，这相机怎么使啊？我也想学。哎呀，一个女孩子家的，你学这个干什么呀？小气鬼！哥，要不这样，嗯、一会儿你陪我拍张照呗。今天是立春生日，你在这儿凑什么热闹？我怎么就不能凑热闹了？立春过生日，我这个当姐姐的还不能沾沾光吗？哎呀，这立春还不回来了？天快黑了，再不回来拍不了了。你答应我呗，就一张。哎，就一张。李春回来了，姐姐，李春回来了，天津哥，李春，大气球，哎呀，小寿星回来啦！二爹，郑婶儿，快点出来拍张照吧，一会儿太阳下山了就拍不了了。来，拍来了来了，你好，天行来了，天行哥，帮我拍张照。天行哥哥给我买了个大气球。来，来来来，站正，站好，站好，站好，站好啊！哎，你到正常那去。笑笑啊，嗯，我就在这。一、二、三。
今日は暑いねああ哥你说他们睡着了吗应该睡着了吧你说人会藏哪儿呢我觉得应该在有看守的地方这每栋楼都有看守啊啊哪栋楼啊何をしているのあなたの安全をお守りします。部屋にお戻りください。俺も軍人だ。一体何が起こった電気が切れた模様です。<笑>臆病者たち。好像是从日本军营传来的。没听说今晚有行动啊
你们，干什么呢？老实点，你们干嘛？你们怎么这么翻东西啊？干嘛呀你们？哎，住手！你们干什么呀？还有没有新闻自由？对，你再说一遍啊！喂，老关你好，我要投稿。坐下，别走。快追！兄弟，抓活的！好。你你你，快快快快快！快快快快快快现在我们该怎么办？他应该没事，江小姐，人质的事情就麻烦你了，你快走吧。好。二天，这个江小姐是干什么的？共产党。前辈，没事吧？没事，你们得赶紧离开这里，我还有课，得去学堂，那你小心点。我哥呢？他呀，不知道跑哪儿去了。我们走。想当年，人山可是意气风发。本以为人山保护孙中山和宋家人两位先生立了大功，能够在国民政府里。谋一个高位，没想到却在这里开起了药铺，屈才了。人各有志啊，当官也不是我所愿，做个郎中，讨个清静，那也不错呀、啊。可惜啊，现在战火已起，人三怕是躲不了清闲了。终日依依待水，可谁想到，贵国的军队侵略我中华，人三。我等只是平头百姓，现在时局动荡，很遗憾，我们也是无能为力。这可不是一句遗憾的话就可以遮掩的，这是侵略，是战争。发动战争的人是在犯罪呀、啊！对不起了，人桑，还请你息怒。对不起的话，不是你秋山说的，是应该你们日本天皇说的。如果日本军队不撤出中国，中国人是不会接受对不起的。二爹，这位先生说话不像中国人啊。啊，呃，这是我在日本的一个朋友。这位小姐是？是我的义女。那我想知道仁桑还有儿子吗？起来，去看看正婶儿，茶怎么还没有好啊
。秋山，嗯，这次来中国有何贵干呢？哦，云嫂，我们黑龙会在上海有点生意，需要我过来打理一下。当年黑鲁会派我和幕后雄一，协助你和秦桑，保护孙中山和宋教仁两位先生。后来幕后雄一被人收买，成了叛徒，不久被你的兄弟秦桑所杀。不知秦桑现在何处？如果有可能的话，我们几个老朋友应该一起做做，叙叙旧情，怎么样？战火不灭，恐怕我们不能再叙什么旧交了。秋山先生。你这次登门，恐怕不光只是叙叙旧情，这么简单吧？人嫂的脾气真是一点没变。既然这样的话，那我就直说好了。请说。我想请人嫂帮忙打听一个人。谁？我军一位少佐。我怎么能认识日本少佐呢？这个人。昨天在街头跟中国的菜农发生了一点小小的摩擦。你要找的不是昨天当街打死菜农的那个人吧？正是他，秋山。你说的太简单了吧？一个荷枪实弹的军人，对手无寸铁的中国老百姓耍威风，那叫什么？那叫滥杀无辜啊！秋山，我没想到。你会纠缠到这件事情上面来。如果你今天是让我帮你找那个混蛋的话，那现在就请你走。人嫂，你误会了，我还是为见你这位故友而来的。如果你帮着日本军队做事，我们就不是什么朋友。想不到这么多年来，你的脾气还这么大。而今有人跑到中国人头上拉屎来了，只要还有点血性的人都有脾气。人嫂想多了，我不过是随嘴一问。在大上海找一个人，无异于大海捞针，何况是这样一个该死之人。我已退出江湖，不想再插手政治。另外，我也奉劝秋山先生一句：既然你是一个生意人，更没有必要跳进这个漩涡了。人嫂，我也是受人之托，才不得已而为之啊。虽然我是个生意人，可有些事情也是身不由己。我今天辗转过来找你，一是为了拜见你这位故友。还有一件事，这把蝴蝶刀是在空先生少佐的失踪现场找到的。人嫂，你不会不认得吧？这么说，秋山先生不仅仅是个生意人吧？对不起，人嫂，请你多多原谅。秋山和夫，不要当面做人，背后做鬼。你现在就是日本军国主义的鹰犬了，仁嫂，我不愿意看到不利于你的事情发生，希望你的理解。你恐吓我，那就来吧，要杀要剐，我都接招。请不要这样，仁嫂，毕竟你我还是好朋友。不，我们从今天开始就形同陌路吧。
不急，先让客人进进心。嗯，嗨去会会他。算是我的客人不折不离，还不给人嫂道歉？哎，对不起，三哥，少在我面前猫哭耗子加慈悲，把黎春交出来。云嫂，不知道你要来，非常抱歉。这位就是令郎吧？看他的身手，仿佛看到年轻时的人嫂。九山。我今晚来不是跟你来叙旧的，在我的心里，一直把你看成是一个男子汉。既然是汉子，就不应该拿女人和孩子来做砝码。咱们有话就直说吧。你把这个孩子怎么了？说句痛快话。爹，别跟日本人废话了。闭嘴！令郎的脾气不太好啊。只要你把这个孩子放了，随便你们怎么处置我们俩。有话你就直说吧。抓少佐的那个事，确实是我们爷俩干的。我喜欢有话直说。那个孩子是军部的人抓走的，我对他们的做法也很鄙视。可人嫂你也知道，我左右不了军部的人。因为我们父子的原因，拿一个无辜的孩子来做砝码，这叫什么呀？狼心狗肺。你是在说我，还是说军部？不要紧，我不会计较这个的。既然我们是故交，我可以帮老朋友在军部那里说几句好话。不过，你要把空弦生少佐交给我，我才好跟军部那边有个交代。不知人嫂意下如何？任先生，戴佐为了您的事，已经和军部的人闹僵了。若不是会长在这里拦着，军部的人恐怕就直接找您和令郎去了。
大佐，军衔还不低呀、啊。不得无礼。秋山，我还是那句话，你要是个男人，就不要为难那个瞎了眼的苦命孩子，趁早把他还给我。至于你说的那个空闲生，我是没办法还给你。你要是那边交不了差的话，随时可以拿我顶差。我们走，爹，立春怎么办？你不管立春了，走。约瑟，你走了就不要后悔。你敢？爹，你真的不管立春了吗？九山不敢把立春怎么样。哎，这些日本人有什么不敢做的？走。跟我一起去日本军部看看，爹，秋山的意思很清楚，如果我们不放那个少佐，他是不可能交出立春的。哎，我就不明白了，为了一个素不相识的江小姐，就害了立春。西武之人讲的是言必行，行必果。我既然已经把人交给了江小姐，怎么可能再要回来呢？再说了，江小姐干的是正事。爹，我看你是老糊涂了。爹。再好，也不可能刀枪不入。我看好任海龙，不过是相中了人家在上海的影响力，利用他在道场的威望，为我们所用才是终极目的。那么今天晚上，大佐是要玩一出猫捉老鼠的游戏了。我更喜欢中国一句俗语。姜太公钓鱼，愿者上钩。大佐，那个人又回来了。我们等的鱼上钩了。来了，来。任先生，里边请。不必了。只要你放了孩子，你的人我会交给你。我已经说过了，孩子不在我的手上，他现在在军部的人手里。我再问你一句，放不放人？我也说句明白话，只要找到空闲生少佐，我随时把孩子送回去。先回去休息吧，等我哥他们回来了就有消息了啊。好，哥，怎么样了？晚点才能回来。为什么？非常说吧，怎么样了？人前辈呢？我爹还没回来。没有啊。坏了，我去找他，我陪你去。天行哥，你在家里照顾新兰，等我回来。
。现在这个时间，火车应该已经出上海了。这天总算没有白忙，我一会儿给老家发个电报报平安。嗯。别动！把枪放下！所有人退后！放下枪！爹，仁子，让你受委屈了。既然你来了，跟他们说，要杀要剐，痛快点。仁子，你别误会，你现在可以回去了。请吧。爹，我来接你的，咱们先出去再说。孩子呢？孩子我已经派人给你送回去了，你就放心吧。真的吗？放心吧，言而无信会让你父亲瞧不起我的。爹，既然立春已经没事了，咱们先出去再说吧。走